আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমতে ভালো তো আজকে আমরা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর একটা টিউটোরিয়াল করব সেটা হচ্ছে 3D নিয়ে তো 3D তে আমরা অ্যাকচুয়ালি এক্সট্রুড এন্ড বেভেল টাচকে কভার করব আর আমাদের 3D তে আরো দুইটা ইফেক্ট আছে সেগুলো আমরা ইনশাআল্লাহ নেক্সট কোন ক্লাস ভিডিওতে কভার করব তো আসুন আমরা ফাইল থেকে নিউ তো 3D এর জন্য আপনি আমি প্রেফার করব আপনি RGB ক্যানভাস নেন তো আমি ওয়েব থেকে একটা RGB ক্যানভাস নিচ্ছি আচ্ছা तो प्रथम स्टूडेंट बेभेल जिन से एक बुझाई दी तो धर एक रेक्टेंगुलर एक जस्ट अपनी एक नर्मल एक रेक्टेंगुलर क्रिएट कर लम तो थ्री डर क्षेत्र में स्ट्रोक कलर अफ रख ले भलो जेहतु अपनी ख्याल करें एक रियल लाइफ एक अबजेक्टे कौन आसमें स्ट्रोक थे ना जे जेटा एटर मेन कलर सेटार साथ शैडो और हाइलैट जो है एक रियल रियल लागे ठीक है तो अपन के स्ट्रोक कलर अफ रेखे क्ज करते जे कलर आनी चाचन ग्रीन चाहले आप एक लाइट ग्रीन नीन कारण वहीं शैडो एड हो एक डार्क हो जाए ओके जो एक अबजेक्ट हमें निल इफेक्ट थ्री डी तो आज के स्टूडेंट बेभल ये कावर करब ये दुईटा इनशाला को नेक्स्ट को भिडियोते कावर करब ओके तो एक स्टूडेंट बेभल दी कि देखिए हमें एक स्टूडेंट बेभल फार्ष्ट हमें एक सेटिंग एक भलोभ में परिचित होब एक स्टूडेंट बेभल दिए प्रिव्यूट अन कर लम तो एक्चुअलि जो हे इन एक एक्सट्रुड हो एक डेपथ क्रिएट हो हाइट और वेटर साथ नतून जिस एड होटार नाम हम डेपथ तो ये जो एक मोर अपने जाने अनेक कि आसमें एक जिसगल एक सब किस दी तो डेपथ हमारे पिछले जो जेड एक्सिसटा ये हम डेपथ एट बाड़ानो जाए कमानो जाए तो ये अपना जी अबजेक्ट अपनी बनाते चाचन सेटार मत कर कमाय बाड़ाई पर जो अपनी कैपे क्लिक करें तो अपना डेप छाड़ा अपन मेन अबजेक्ट अफ हो जाए आर जो अपनी आगे अन कर दें कैप अन कर दें चले आसें अच्छा एन ये डेपथ अपनी क्रिएट करटार कि कि स्टाइल आज जो हमें क्लसिक स्टाइल दिल इन्हें एक चेन्ज आसलो अभी कमप्लेक्स स्टाइल दिल इन्हें चेन्ज आसलो तो प्रत्येक आलदा आलदा कि स्टाइल क्रिएट कर आनी स्टाइल साथ ही साथ हाइट जो अपनी एक चेन्ज करें दें नतून नतून आनी कि पा स्टाइल पा ठीक है तो प्रत्येक एगू आसले प्रि डिफाइंड हाँ तो योजना एक जस्ट एक क्लिक कर देखते हैं दें यार साथ हाइट और वेट आप एक एडजस्ट कर देखते हैं जो अपनी क्यों क्रिएट करते ठीक है तो प्रथम एक तो अबजेक्ट नहीं घाटाघाटी करते हैं कि आसे ना आसे तो यही गलो सेकेंड हमें एट लाइटिंग लाइटिंग निर्भर करते हैं प्लसटिक शेडिंग ऊपर एट अवश्य जो अपना लाइटिंग दरकार है जो वायर फ्रेम दी एट भरे पाथगुल्लो देखा जाए नो शेडिंग को शेड देखा जाए ना डिफ्यूज शेडिंग डार्क शेडिंग देखा जाए और जो अपनी प्लसटिक शेडिंग दें तो यार अरिजिनल जो शेडिंग देखा जाए हाईलैट और शैडोस तो ये लाइटा को अपनी कि करते कस्टोमाइज करते लाइट ये हमारे अबजेक्ट एट लाइट लाइटा के चेन्ज करते विभिन्न जगह अपनी चाहले निव लाइट नीते निव लाइट नहीं प्लेस दीते अपन इच्छा मत आर चाहले वो लाइटर इंटेंसिटी मैं लाइटर पावर कतटुकू है से कमाय बाड़ा दीते सिलेक्ट कर ये कमाय बाड़ा दीते एम्बियंट डार्कनेस डार्कनेस कतटुकू है लाइटनेस कतटुकू है से एम्बियंट लाइन दिए हाँ कस्टोमाइज करते ठीक है तो ये एक जस्ट घेटे देखते हैं और इन्हें एक ब्लैंड स्टेप आसे जो ये तो आसल एक थ्री डी अबजेक्ट हम ब्लैंडर माध्यम हो मिक्स हो तो ब्लैंड स्टेप बेटार है अपनी हंड्रेड दिले एट खूब स्मूथ ब्लैंड आनी पा तो रिकमेंड करब ब्लैंड स्टेप अपनी हंड्रेड रखते ओके तो देखते हैं ये हमारे डेपथ ये हमारे कैपिंग बेवेल हमारे डिजाइन एखे कि लाइटिंग ये हमारे रोटेशन ठीक है तो तीन तीन टाइम पार्सपेक्टिव रोटेशन है चाहले अपनी एक्स वाई जेडे रोटेशन करते मान दिए रोटेशन करते अपनी निजे मत कर रोटेशन करते ठीक है निजे मत कर एकदम अपनी निजे मत बसाय रोटेशन करतेसपेक्टिव चाहले परसपेक्टिव बाढ़ाते कमाते पर ठीक है एखे कि रोटेशन कि प्रिसेट दे आनी चाहले एगो यूज करते प्रिसेट दे लेफ्ट रईट अफ एक्सिस फ्रंट अफ एक्सिस टप ठीक है तो यही हे थ्री डी स्टूडेंट बेवल एम कथा हे यार सहाज्य हमें क्यों को जिस क्रिएट करते पर ठीक है तो तेल के बुझते हैं हमारे अबजेक्ट जो डिफरेंट है हमारे डिजाइन आस्ते आस्ते डिफरेंट है ठीक है इटने एक घाटार पर आपनर माथा आसते परे जी हमें क्रिएट करते पर एरपर एखे और किस जिस आज मैपार्ट तो अभी मैपार्ट आसते आपको अन्न जिन देखा दी अपनी जो टेक्सट एप्लाई करते चान को टेक्सटे जो एप्लै करते चान लाइक एक टेक्सट लिखल यटाते हमें एक बोल्ड दिल्ली एक ग्रे कलर दिल अथवा अपनी एक येलो कलर दिल ओके तो येलो दिशी ये अवश्य जो अपनी थ्री डी देवें डार्क हो जाए सो एट लाइट कलर एट नहीं को प्रब्लेम नहीं इफेक्ट थ्री डी 
extrude and bevel ओके আমি প্রিভিউ অন করতেছি খেয়াল করেন এই যে দেখেন আমার এটা একটা ডার্ক হয়ে গেছে কারণ আমি জানি যে এখানে শ্যাডো আর হাইলাইট অ্যাড হয়ে যাবে তো এবার এটাকে আমি চাইলে আমার মতো করে কি করতে পারি রোটेट করে নিতে পারি ঠিক আছে আর এটা এটার বেভেল এটার বেভেল ডেপথ একটু কমাই দিই 20 25 ঠিক আছে এটার পারস্পেক্টিভ আছে চাইলে এটা আমি চেঞ্জ করে দিতে পারি তো এইভাবে করে আমি টেক্সটও কাজ করতে পারি চাইলে আপনি লাইটিং ঠিক করতে পারেন লাইটিং ঠিক করে নিতে পারেন এন এখানে এই যে স্টেপস গুলো ব্লেন্ড স্টেপস গুলো এখন কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে ভালো মতো স্মুথ হয় না কিন্তু আমি যদি ব্লেন্ড স্টেপস 100 দেই সরি 100 দেই তাহলে খেয়াল করেন আমার কিন্তু এখন ব্লেন্ড একদম স্মুথ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে एक्चुअली ব্লেন্ড ব্লেন্ড স্টেপস এর কাজ তো এখানে লাইটিং টেটিং গুলো অ্যাড করতে পারবেন আচ্ছা আপনি যদি 3D করার পরও এটাকে এডিট করতে চান তাও পসিবল আমি জাস্ট যে কোনো অবজেক্ট ওকে দিয়ে দিবেন দেন এটাকে এটা যে যেহেতু 3D দিছেন এটাকে এক্সপ্যান্ড করে নিতে অবজেক্ট থেকে expand appearance তাহলে এটা 3d অবজেক্ট ভেঙে নরমাল অবজেক্টে পরিণত হবে expand appearance দেন আপনি এটাকে আনগ্রুপ করতে হবে আনগ্রুপ প্রত্যেকটা এখন আলাদা আলাদা আনগ্রুপ হইছে আপনি যদি চান যে এগুলোকে পুরোটাতে কালার দিয়ে দিতে তো একটা একটা সিলেক্ট করে আপনি চাইলে গ্রেডিয়েন্ট अप्लाई করতে পারেন আরো কিছু চাইলে আপনি अप्लाई করতে পারেন যেমন আমি চাচ্ছি শুধু উপরের অবজেক্টটাতে আমি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে তাহলে আমি সবগুলোকে আবার সিলেক্ট করে সবগুলোকে আনগ্রুপ করে নিলাম তাহলে এখন একদম আলাদা আলাদা অবজেক্টে পরিণত হইছে প্রত্যেকটার উপরের অবজেক্টটাকে আমি সিলেক্ট করে আমি চাইলে গ্রেডিয়েন্ট अप्लाई করতে পারি আমি জাস্ট একটা অরেঞ্জ নিচ্ছি এখানে একটা লাইট অরেঞ্জ একটা ডার্ক অরেঞ্জ নিলাম 90 ডিগ্রি তো তার মানে হচ্ছে আপনি 3D তে কাজ করার পরে চাইলে ওটাকে নিয়ে আবার ইলাস্ট্রেটরও কাজ করতে পারবেন একদম নরমাল অবজেক্ট নিয়ে যেভাবে কাজ করে প্রত্যেকটা অবজেক্ট আপনার আলাদা আলাদা হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি যদি চাই যে আমার এই সব অবজেক্টের মধ্যে আমি কোনো নিজস্ব কোনো ছবি বা কোনো ধরনের কিছু अप्लाई করতে চাই সেটাও পসিবল ঠিক আছে সেটাও পসিবল কিভাবে তাহলে আমাকে ছবি বা প্যাটার্ন যেগুলো সেগুলো সিম্বলে অ্যাড করে নিতে হবে যেমন ধরে নিলাম আমি একটা ডিজাইন করতেছি আচ্ছা এটা কিন্তু আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে এটা শুধু 3D থাকা অবস্থায় সম্ভব যেহেতু আমি এখন আনডু করে ফেলছি আমার এখানে अप्लाई করা এখন জিনিসটা পসিবল না আমি আবার আনডু করে আগে 3D অবজেক্টে চলে যাচ্ছি যেটা ছিল এরকম तो এটা আচ্ছা একটা 3D অবজেক্ট কে আপনি একবার 3D করে ফেলছেন দেন আপনি আবার ওই অবজেক্ট অপশনে কিভাবে যাবেন আমি যদি এখন এখানে গিয়ে ইফেক্টে গিয়ে আবার 3D ইফেক্ট এক্সট্রুড দেই তাহলে হবে কি এই অবজেক্টটা আবার 3D अप्लाई হয়ে যাবে যেটার জন্য কম্পিউটার হ্যাং করতে পারে বিকজ এটা অলরেডি 3D করা আছে তো আমি জাস্ট 3D টাকে এডিট করব তাহলে আমাকে এটার জন্য যেতে হবে উইন্ডো থেকে অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাপিয়ারেন্স তো অ্যাপিয়ারেন্স एक्चुअली কি হয় জানেন যে যা যা আপনি ইফেক্ট अप्लाई করছেন এগুলো এখানে যোগ হয় এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে 3D এক্সট্রুডেন্ট বেভেল আপনি এর মধ্যে अप्लाई করতে অবশ্যই সিলেক্ট থাকতে হবে তাহলে আমি এখানে যেতে পারি এখানে গিয়ে প্রিভিউ দিলে দেখেন এখানে আপনি আবার সেই এটার এক্সিস্টিং জিনিসটা আপনি আবার এখানে এডিট করতে পারবেন তাহলে এখন আপনি যেটা করতে পারেন আমি আমি যাচ্ছি ম্যাপ পার্টে ম্যাপ পার্টে যেটা হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা সারফেস আলাদা আলাদা এবং প্রত্যেকটা সারফেস আপনি নির্দিষ্ট কোনো ডিজাইন করতে পারবেন বা কোনো কালার দিতে পারবেন বা কোনো ছবি বা প্যাটার্ন বসাতে পারবেন তো এটার জন্য আমাকে করতে হবে কি আগে থেকে প্যাটার্নটা রেডি করতে হবে তাহলে আমি ক্যান্সেল দিয়ে আগে আমার প্যাটার্নটা রেডি করি বা যে ডিজাইনটা আমি করব সেটা রেডি করি যেমন ধরেন আমি চাচ্ছি এরকম একটা বক্স সেটাতে একটা রেড কালার দিলাম জাস্ট তো এটাকে আমি এভাবে করে একটা প্যাটার্ন ক্রিয়েট করে নিলাম কপি করে দেন এদিকে একটু এতটুকু তো হয়ে যাবে तो हमें पूरा सिलेक्ट कर लम पूरा सिलेक्ट करें ये सिम्बले नहीं जाब ड्रैक कर सीम्बले टेने आनल ओके एन हमें जब यहाते हैपियारेंस पैनल थे थ्री डी ते स्टूडेंट बेभल प्रिवि ओपेन करब मैपार्टे जाब त देखें प्रत्येक आलदा आलदा तो आपके जस्ट जानते हैं जो अपनी कोंडार मध्य क्ज करब सी तर मैंने ये देखा जा ऊपर सार्फेस तो सिलेक्ट होके ये अपनी सिम्बल एड कर दीते निव सिम्बल ये एड हो गए ठीक है तो अपनी चाहिए इन्हें कि करते हैं छोटो बड़ो को অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন ঠিক আছে আর এখানে চাইলে আপনি জিওমেট্রি ইনভিজিবল করে দিতে পারেন শুধুমাত্র প্যাটার্নটা দেখা যাবে ঠিক আছে এখানে চাইলে আপনি শেডের মানে এই প্যাটার্নটার উপরে আপনার একটা শেড দিতে পারেন থ্রি ডি লাগার জন্য তো এটা আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি দেন আমি চলে যেতে পারি দেখেন এখানে সারফেস এগুলোকে বলা হয় সারফেস প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা যেগুলো হয়ে গেছে অনেকগুলো সারফেস তো আপনাকে নেক্সট দিয়ে দিয়ে খুঁজে নিতে হবে যে আমি কোন সারফেসে নেক্সটে কাজ করবো আমি চাচ্ছি ওতে দিব তাহলে আমি নেক্সট দিতে থাকি আমার এটা যখন ওটা যখন রেড হবে তখন আমি বুঝ বুঝতে পারবো যে আমি এখন এখানে সিম্বলটা দিতে হবে এখানে এসে
আর হচ্ছে এ আচ্ছা এটা দেখা যাচ্ছে না সমস্যা নেই আমরা দেখলে বুঝতে পারবো সিলেক্ট হলে ওকে সিলেক্টেড এ ওকে এখন খেয়াল করেন এই যে আমি যে সিম্বলটা ক্রিয়েট করছি সেটা কিন্তু এখানে বসাই ফেলছে ঠিক আছে তো সেম যদি আপনি ছবিও আনতে চান ছবিও সেম ছবিটাকে আপনি আগে ইলাস্ট্রেটার আনতে হবে ওইটাকে এমট করতে হবে ঠিক আছে ছবিটাকে এমট করে ফেললে দেন আপনি এটাকে সিম্বলে ড্র্যাগ করে নিয়ে ফেলবেন দেন যখন আপনি থ্রি ডিতে আসবেন ম্যাপ আর্টে যাবেন আপনি এখানে সিম্বলের মধ্যে সেই ছবিটা পেয়ে যাবেন যেটা এখানে আপনি অ্যাড করতে পারবেন ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমার মোটামুটি এক্সট্রুড অ্যান্ড বেভেল তো আপনি যে কোনো অবজেক্টকে আপনাকে আগে ক্রিয়েট করতে হবে ক্রিয়েট করে এটা ডেপথ ক্রিয়েট করতে হবে সেটা যে কোনো কিছু হইতে পারে লাইক আমি যদি এমন কিছু একটা করি একটা বক্স ক্রিয়েট করলাম একটা সার্কেল ক্রিয়েট করলাম দুইটাকে সিলেক্ট করে উইন্ডো থেকে পাথ ফাইন্ডার পাথ ফাইন্ডারে গেলাম আচ্ছা এগুলোকে আগে একটু অ্যালাইন করে নিই একটা থেকে একটা কেটে দিলাম তো এই অবজেক্টটাকে আমি যদি করি ইফেক্ট থ্রি ডি এক্সট্রুডেন্ট বেবেল প্রিভিউ ঠিক আছে তো যে কোনো অবজেক্ট আপনাকে আগে ক্রিয়েট করে নিতে হবে এবং আমি বলবো সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যান্ড স্টেপসটা চেঞ্জ করে নেন যাতে জিনিসটা স্মুথ হয়ে যায় দেন এবার আপনি এখানে ডেপথ বেভেল নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করলে আপনি নতুন নতুন অপশন পাবেন দেন এটা রোটেশন আছে ঠিক আছে পার্সপেকটিভ আছে তো যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে বিভিন্ন বিভিন্ন শেপ ক্রিয়েট করে এখানে এনে বেভেল দিয়ে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা বেভেল দিয়ে লাইটিং চেঞ্জ করে সারফেস দেখে বুঝতে হবে যে আপনি কি করতে চাচ্ছেন তো আশা করি এক্সট্রুটটা বুঝতে পারছেন আরেকটা আরেকটা আমাদের থ্রি ডি আছে সেটা হচ্ছে আমাদের রাউন্ডেড অবজেক্ট বানানোর জন্য তো সেটা আমরা নেক্সট কোনো ভিডিওতে কভার করব তো নতুন যদি কোনো কিছু শিখতে পারেন অবশ্যই আমাকে জানাবেন কমেন্টে জানাবেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন তো আজকে এতটুকুই ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ